بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فٹنس مائی وے آج ہم بات کریں گے بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ آنے والی حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے اور اگر بات کرتے ہیں شدید سردی یا شدید گرمی کی تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نزلہ زکام اور کھانسی کا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب موسم بدلتا ہے تو بہت سارے ایسے بیکٹیریاز بہت سارے ایسے وائرس جو ہماری فضا میں ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز بہت ساری اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس سے زیادہ پرو بایوٹکس ہمارے جسم کے لیے بہتر ہوتی ہیں وجہ یہ ہے کہ جو میڈیسنز ہم لیتے ہیں وہ سپریس کر دیتی ہیں ان سمٹمس کو کہ جو ہماری پریشانی کا باعث بنتے ہیں جیسے اگر نزلہ ہے تو نزلہ خشک ہو جاتا ہے کھانسی ہے تو کھانسی میں آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ کنجسچن اگر ہمارے سینے میں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جز وقتی طور پر لیکن ہماری امیونٹی وہیں کی وہیں رہتی ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ہماری امیونٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری امیونٹی کا اسی فیصد حصہ ہماری آنتوں میں کریٹ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے لیے سود مند بیکٹیریاز ہمارے لیے فائدہ مند بیکٹیریاز پرورش پاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایسے پاور پیک کی کہ جو ان بیکٹیریاز کی گروتھ میں ان بیکٹیریاز کی صحت میں اضافہ کرے گا اور ہم بہت ساری موسمیاتی پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گل بنفشہ کی جی ہاں یہ ایک بہت کار آمد پھول ہے اس کے پتے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گل بنفشہ کا قہوہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے خاص طور پر اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کریں اپنے جسم کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے تو جو فرمنٹڈ فوڈ ہوتا ہے وہ ہمارے صحت کے لیے ہماری امیونٹی کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے جی ہاں فرمنٹڈ فوڈ میں دو چیزیں خاص طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتی رہی ہیں نمبر ایک اچار اور نمبر دو سرکہ یہ دونوں چیزیں اگر ہم اکثر اپنے کھانے میں استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم میں وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں ان کی مقدار میں اضافہ ہوگا اور ہماری امیونٹی میں بہتری آئے گی ہماری غذاؤں میں خاص طور پر انڈو پاک کے غذاؤں میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل کی جاتی رہی ہیں کہ جو آج صرف ذائقے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہماری غذا کے ہمارے جو ہانڈیاں ہیں ان کے بہت سارے انگریڈینٹس کا مقصد کیا تھا بہت ساری چیزیں صرف ذائقے کے لیے چسکے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو آج ان میں سے کچھ چیزوں کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ جو ہماری روزمرہ غذا کا حصہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ادرک کی یعنی جنجر کی جو ہمارے جسم کی امیونٹی میں اضافہ کرتا ہے اور ادرک کی ایک خاص کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے اور ہمارے مسالہ جات میں دوسری چیز ہے ہلدی ہلدی کے حوالے سے ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بازار سے ہم پسی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اکثر خالص نہیں ہوتی اس کا ذکر میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں اور اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ بازار سے سب چیزیں لے کے آئیں اور جیسے سرخ مرچ ہے جیسے ہلدی ہے اور اس کے علاوہ دھنیا ہے ثابت دھنیا ہے وہ آپ ثابت چیزیں لا کر اور انہیں گھر میں پیس سکتے ہیں تھوڑی دیر کی تکلیف ہے تھوڑی سی محنت ہے لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ مسالہ جات ہمیں خالص ملیں گے اور جن فوائد کا آج میں ذکر کر رہا ہوں یہ فوائد پھر ہمیں سو فیصد ان مسالہ جات سے حاصل ہو سکیں گے تو اگر ہم ہلدی کی بات کریں ہلدی میں ایلسن بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ در اصل سلفر کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ہمارے وائٹ سیلز کی کارکردگی کو بھی بہتر کرتا ہے اور ہمارے وائٹ سیلز کی تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے یہی کمپاؤنڈ لہسن میں بھی پایا جاتا ہے اور ایلسن ہمارے جسم میں جیسے کہ میں نے بتایا امیونٹی سسٹم کی جو بنیاد ہوتی ہیں یعنی جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں 
ان کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے ان کے فلو میں بہتری لے کر آتا ہے اور یہ دونوں مسالہ جات جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری روز مرہ کے جو گھروں میں کھانے پکتے ہیں ان کا ایک لازمی جزو ہے اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کا قہوہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جو ان کچھ انگریڈینٹس کی خاص مقدار سے تیار کیا جائے تو ہمارے جو ہمارے اوپر جو جراثیم مختلف وائرس مختلف بیکٹیریاز اٹیک کرتے ہیں بالخصوص فلو اور جو کھانسی کے بیکٹیریاز ہیں ان سے بہت جلدی نہ صرف نجات حاصل کی جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہماری امیونٹی میں بھی بہتری آتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے پاور پیک کے اگلے انگریڈینٹ پہ یعنی کہ سٹرس جو فروٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان میں لیمن بھی ہے ان میں اورنج بھی ہے ان میں ٹینجرین بھی ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو رس سے بھری چیزیں ہوتی ہیں جو قدرت ہمیں عطا کرتی ہے لیمو ہے مالٹا ہے سنگترا ہے کینو ہے یہ سارے کے سارے وائٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جسم میں وائٹ سیلز کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز کی بات کریں گے جو وائٹامن سی سے ڈبل بھرپور ہوتی ہے سٹرس فروٹس کے مقابلے میں جی ہاں بالکل ہمارے جو نیبو ہیں ہمارے مالٹے کینو سنگترے اور مختلف جو سٹرس فروٹس ہیں جن میں گریپ فروٹ بھی شامل ہے اس سے ڈبل مقدار میں اگر آپ وائٹامن سی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے شملہ مرچ اور خاص طور پر سرخ رنگ کی شملہ مرچ جس میں سٹرس فروٹس کے مقابلے میں دو گنا زیادہ مقدار میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے اور دوا صرف علاج ہے مستقبل میں دوا ہمارے کسی کام نہیں آتی لیکن جب ہم ان چیزوں سے علاج کرتے ہیں جب ہم دیسی نسخوں سے علاج کرتے ہیں جب ہم دیسی مسالہ جات سے علاج کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اس وقت جس بیماری کا ہم شکار ہوتے ہیں اس سے ہماری جان چھڑوا دیتے ہیں بلکہ مستقبل میں بھی ہمارے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کر کے ان دواؤں کے مزید حملے سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اور جناب اب بات کرتے ہیں اس قہوے کی کہ جس کے استعمال سے ہم موسمیاتی مسائل جو ہیں نزلہ زکام کھانسی کنجشن ان مسائل سے جان چھڑا سکتے ہیں اس کے لیے اگر میں دو کپ بنانے کی بات کروں تو ایک چٹکی آپ گلے بنفشہ لے لیجئے یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے آرام سے مل جائے گا اور اس کے بعد ایک چوتھائی چمچ آپ اس میں ڈال دیجئے جناب پسی ہوئی ہلدی اور ساتھ ہی تقریباً ایک انچ لمبائی میں اور تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ دو سینٹی میٹر چوڑائی میں ادرک کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیجئے اور یہ آپ سمپل قہوہ بنائیں گے اگر آپ کے حلق میں کنجسن ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ اس میں تھوڑی سی دار چینی بھی شامل کر دیں گے یہ قہوہ تقریباً دس سے بارہ منٹ تک آپ ابالتے رہیں اور اس کے بعد اسے نیم گرم حالت میں پی لیجئے یہ قہوہ آپ کے نزلہ زکام کھانسی اور فلو کے جو مسائل ہیں ان سے بھی آپ کو نجات دے گا اور فیوچر میں مستقبل میں آپ کو ان بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا تو یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور سب سے اہم بات آج کے دن اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے اسٹیٹ یون ٹو مائی چینل فٹنس مائی وے